ipuçlarından yararlanarak aşağıda verilen işlemlerin sonucunu bulunuz. 689'dan 50 sayısını çıkarmamız istenmiş. 50 sayısını 50 çarpı 10 olarak çözümleyebiliriz. Yani 689 sayısında onlar basamağının değerini 5 azaltırsak zihinden ve pratik bir şekilde işlemin sonucunu bulmuş oluruz. 689 onlar basamağını 5 azaltıyorum 3 yapıyor. Yani bu sayı 639'a dönmüş oluyor. Ve bir sonraki soruya geçelim. 95 eksi 14. 95'ten 14'ü çıkartmak için sırayla önce 10 sonra 4 çıkarabiliriz. 95'ten 10'u çıkarırsak 85 yapar. 85'ten 4'ü çıkarırsak 81 yapar. Böylece pratik bir şekilde zihinden sonucu bulmuş oluruz. Şimdi 502 sayısından 20'yi çıkartalım. 20 sayısını çözümlersek 2 çarpı 10 yapar. Yani 502 sayısının onlar basamağını 2 azaltmamız gerekir. Ancak 502 sayısını incelediğimizde onlar basamağını 2 azaltamayacağımızı görüyoruz. O zaman onar onar geriye ritmik sayabiliriz. 502'den 10 çıkartsam 492 yapar. 492'den 10 çıkartsam 10 geriye gitsem 482 yapar. Böylece de sonucu bulmuş oluruz. Şimdi D seçeneğine geçelim. Eksi 200 artı 1175. 1175 sayısından geriye doğru 2 tane 100 saysak o zaman sonucu bulmuş oluruz. Pratik bir şekilde yazmadan, işlem yapmadan zihinden bulmuş oluruz. 1175'ten 100 geriye gidersek 1075 yapar. 1075'ten 100 çıkarırsak 975 yapar. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda gösterilen eksi işlemi bir satır ile bir sütunda bulunan sayılara ok yönünde yani bakalım hemen ok bu yönde uygulanarak sonuç o satır ve sütunun kesişimindeki kutuya yazılacaktır. Buna göre işlemleri yaparak soru işareti yerine yazılacak sayıyı bulalım. Tamam. İlk olarak A sayısını bulalım. A sayısının değerini bulmak için 1987'den 10'u çıkartmamız gerekiyor. 1987'den 10 çıkarırsam yani 1987'nin onlar basamağını biraz azaltırsam 1977 yapar. Şimdi A'yı bulduk. O zaman burada yerine yazıyoruz. Sonuçta bunlar aynı A. Ve B'yi bulmamız istenmiş. Şöyle kalemin rengini de değiştirelim. Daha net gözüksün. B sayısının değerini bulmak için de 1977 sayısından 100 çıkartmamız gerekiyor. 1977'den 100 çıkartırsak yüzler basamağını biraz azaltacağız. Orası 8 olacak. Yani 1877 yapmış olacak. B'yi buldum. Hemen yerine yazıyorum. Buradaki B de aynı şekilde 1877 olur. Ve tekrar kalemin rengini değiştirelim. Soru işaretini bulmak içinse 1877'den 1000 sayısını çıkartmamız gerekir. 1877'den 1000'i çıkartırsak 877 yapar. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki tabloda gösterilen artı işlemi bir satır ile bir sütunda bulunan sayılara ok yönünde uygulanarak Sonuç o satır ve sütunun kesişimindeki kutuya yazılacaktır. Buna göre işlemleri yaparak soru işareti yerine yazılacak sayıyı bulalım. İlk başta A ile başlıyoruz. A sayısının değerini bulmak için 395 artı eksi 19 işleminin sonucunu bulacağım. 395 artı eksi 19. Hemen parantezi açalım. Bu 395 artı ile eksiyi çarparsak eksi 19 olur. 19'u Zihinden pratik bir şekilde çıkarmak istiyorsak 20 çıkar bir ekle stratejisini kullanabiliriz. 395'ten 20 çıkarırsak 375 yapar. 1 ile toplarsak 376 yapar. A'yı bulduk. Hemen şurada da yerine yazıyorum. 376 diye ve B'ye geçiyorum. B sayısının değerini bulmak için 376 ile eksi 41'i toplayacağım. 376 Artı eksi 41. Yine aynı şekilde parantezi açalım. Artı ile eksinin çarpımı eksi yapar. 41 çıkartmak için de önce 40 çıkar. Sonra 1 çıkar stratejisini kullanabilirim. 376'dan 40'ı çıkarırsam 336 yapar. 
1 çıkarırsam 335 yapar. B'yi de bulduk. Şöyle. Hemen burada da yerine yazalım. 335. Şimdi geçtik soru işaretine. Soru işaretini bulmak için 335 ile eksi 125'i toplayacağız. Yani burada da artı ile eksiyi çarparsak 335 eksi 125 işleminin sonucunu bulmuş olacağız. 335'ten 125'i çıkartmak için önce 335'ten 100 atalım. 235 olsun. Sonra 20 atalım. 215 olsun. Sonra 5 atalım. 210 olsun. Böylece sonucu bulmuş oluruz. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.